Hey chums, it's Say and welcome back to our family home. Thank you so much for subscribing if you're new to this channel and you want to be a part of this family. Just hit the subscribe button down below and subscribe that notification bell beside it for you to be updated with my latest uploads. Also, don't forget to like, share this video, and comment down below. For today's vlog, I am going to share to you guys my job hunting journey during the pandemic. Ang daming aso uh, nakakaloka. My 2019 bar exam results, so that was April last year. I was so down for a while. After three days, I was able to... Medyo nakarecover na ako. Medyo okay-okay na ako. I decided to start a business. So, ginamit ko yung mga kinita ko sa business na yun sa job applications ko. A friend of mine working in the DNR informed me na mayroong job vacancy doon for the position of legal assistant. So, my application letter was dated July 30. October 26, nag-submit ako ng requirements sa RTC Branch 10. So, family court yun na bago pala. Nalaman ko din na mayroon din palang opening din sa isang RTC na family court din. Oo, RTC Branch 11. So, family court din yun na I think bago lang din. Nag-prepare din ako na ng requirements para doon sa branch 11. December 1 nung nag-submit ako ng requirements sa DPWH Regional Office 1. After that, nalaman ko na may opening sa isang private company here in La Union. Mm -hmm. Six days after my final interview, nakareceive na ako ng job offer. Wow! Job offer! I had it printed and signed tapos ipinascan ko kasi nga email-email lang lahat ng dokumento. During the whole process never ako nagpunta sa company talagang lahat ng communications, interviews documents, lahat yan via email. Dahil nga sa pandemic guys, new normal na tayo so kailangan ganun So printed ko, I had the job offer printed sinainan ko, ganyan. Pinascan ko and then I sent the, uh, the scanned copy back sa HR. And medyo may conflict doon noon kasi yung nasabi na pa yung lugar during the interview na sinabi kung saan ako madidestine or madideploy ay iba doon sa job offer. And I had to ask bakit ganon? Iba yung lugar na sinabi sa interview, iba yung nasa job offer. But then, Okay lang lang din, tinanggap ko na lang din kasi okay lang naman din sa akin yung lugar na nandun sa job offer. Sinabi ko sa parents ko, sa mama ko, okay lang din naman. January 18, nakareceive ako ng email na kailangan ko mag-undergo the pre-employment medical examination. Alam niyo ba guys kung saan? Sa Dagupan, ang layo. High Precision Diagnostic Center. Yun na daw kasi yung pinakamalapit na parang clinic nila ba? Para ako ng dagupan. Pero guys, um, the good thing is, mayroong company service. And then guys, may, may problema. <laughs> Bago ako mumunta din, so job, uh, January 18 na na-receive ko na yung email na kailangan ko mag-undergo the pre-medical examination sa dagupan. January 19, inasikaso ko yung SSS. Nag-apply ako for SSS membership. Nag-apply ako ng SSS for SSS number um, team PIN number and pag-ibig number. Talagang, talaga lahat tayo, sunod-sunod. Sunod-sunod lahat. Actually, kasi dapat online. Sa SSS po, dapat online. Mag-register ka online, tapos marireceive mo na ata yung SSS man number mo and then pumunta ka doon sa so office at isubmit mo yung mga requirements. I tried registering online. Nakapag-register ako. Ang sabi doon, transaction finished. Nakareceive ako ng email pero wala akong nareceive na SSS number. Nagpunta ako sa office nila, sinabi ko, pinakita ko nakalagay dito, transaction finish, nakareceive ako ng, ng email pero walang nakalagay na SSS number pumila ako dun, pero hindi naman masyadong, daming tao guys yes, yes, yes. o yun, nakakuha ako ng SSS number ko may iba sila ng picture, hindi ko maalala pero I think two photocopies of birth certificate also with the original NBA clearance at saka dalawang 
ID. Actually, dalawang ID dapat, pero isa lang kasi ang valid, uh, I mean, isa lang ang government issued ID ko. So, NBI clearance yung present ko na isa. Usually, kapag humingi sila ng IDs at wala kayong government issued ID, NBI clearance, pwede po nilang tanggapin yan. Pagdating naman dun sa TINA number, so nagpunta ako sa BIR. And nakakuha ako that same day rin ng TIN number ko. Mabilis lang naman yung process, makukuha mo agad yung TIN number. It's just that, nung nag-apply din ako for, mag-apply din na din dapat ako for TIN card, kaso hindi ako napag-apply for TIN card. Kasi ang sabi, kailangan mo muna ng employer certificate bago ka maisuhan ng TIN card. So, binigla na lang ako ng papel. Ang papel na yan, ang ipakita ko daw sa employer ko kapag na-employ na ako at hingi ako ng employer certificate. So, TIN number lang nako ako. And then, nagpunta ako ng sa pag-ibig. Ayan. Actually, online din dapat ito. Kaso, when I tried to register online para sa membership, ang lumalabas, server error. Server error, server error. Ilang beses ko siyang trinay, server error yung lumalabas. So, punta na lang din ako sa office nila para ma-sure. And nakako ako ng pag-ibig, pag-ibig number. And when I ask kung pwede ako um, mag-apply for ID, pag-ibig ID, hindi na raw sila nag issue ng ID. So, ang mayroon lang na ID sa pag-ibig ay yung loyalty loyalty card. Kung if you are trying to register online for your SSS number or pag-ibig number at uh, hindi ka maka-register online, okay lang yun. Pumunta na lang kayo sa office nila. Ipakita nyo lang, sabihin nyo na hindi kayo makapag-register online. January 20, ayun, nagpunta na nga ako sa Dagupan for my pre-employment medical examination sa High Precision Diagnostic Center sa Dagupan. Nandun ako sa Dagupan, guys. Diagnostic Center, di ako maka- <laughs> kasi it's a part of the medical exam kailangan mag poop kasi la laboratory nila yon at pag-aaralan nila yung poop mo oo noong January 19 di ba naglakad ako ng SSS TIN number pag-ibig number ang sa ng chan ko noon so nag-take ako ng lumutil kasi alangan namang naglalakad-lakad ako ng mga ano tapos na So, nag-take ako ng lumutil, not even considering na kinaumagahan nun, may, may medical exam ako. Kasi hindi ko naisip yun. So, nung nasa dago pa nun, di tala ako makapo. Kung ano anong kinain ko, uminom ako ng gatas, uminom ako ng kape, uminom ako ng milo, uminom ako, kumain ako ng shomai, ng kung ano-ano, para lang makapo. Hindi ako nakapo. Maghapon hanggang alas 4. Oo, hanggang alas 4 ko inantay na makapupo ko, hindi ako makapupo. Kinailangan kong bumalik doon. So, January 22, bumalik ako ng Dagupan, pero hindi na kami gumamit ng company service. Hindi na naman ako makapupo. Kasi guys, pag take ka ng lumutil, 3 days yan. 3 days kang hindi makapupo. <laughs> pinilit ko, alam kong hindi da, hindi maganda yon na pinipilit mo. Pero pinilit ko makapuf. Kasi kailangan ko ng makapuf. <laughs> pinilit ko. Apakaliit. Ay, sorry sa mga kumakain pa sa sintabi. Apakaliit ng lumabas. Pero at least, enough na siya para dun sa size ng puf na hinihingi nila. <laughs> Tapos na. Ang aking medical. Nakompleto na. January 26, lumabas na yung medical exam result. Receive ko siya through email. At ang sabi doon, I need to consult, I need to see an internal med internal medicine doctor for the proper treatment of my UTI. And then, I need to repeat my urinalysis and CBC. Hi. <laughs> it's January 26. Uh-huh. And I think it's almost 9pm. I'm not sure. Kanina, na-receive ko na yung result ng pre-employment medical exam ko sa High Precision Diagnostic Center sa Dagupan. But I received the email from yung HR po ng kumpanya na ina-applyan ko. I was actually hoping na walang maging problema sa medical exam. Hindi motivations. Pero ngayon niyo ako makikita na talagang umiiyak sa vlog. I'm so sorry. Ang una kailangan ko tsagain, kailangan ko tiisin lahat kasi proseso to, party to. 
nakakapagod and oy pero kailangan tiyagain, oo. Kasi ganun talaga at kailangan natin mag-comply kasi para din naman sa atin to. Tsaka ko kasi, this is not just about sa pagod ko sa pagkalap sa ng trabaho. Pag patong patong pala, talagang sobrang nakakapagod. Ang una kong tinatakbuhan pag ganito, si Lord. At never niya akong iniwan. Every time na malulugmok ako, bigla niya akong iaangat at bigla akong lumalakas. So, ngayon, kailangan ko lang talagang ilabas. Bukas, may mga kaya sikasuin na naman ako. At isasabay ko na rin siguro yung sa pag-consult ng internal medicine. Yung pag-uulit ng ano, CBC ko. Ang hirap ngayon, guys. Dahil sa COVID, ang um, hirap. Nakakatakot lumabas, nakakatakot maglakad ng mga papel-papel, nakakatakot yung punta sa mga ospital. Dasal na lang yung pinakamalakas na sandata mo. Ito sana maging okay na lahat. Makapag-start na ako a new bang chapter ng buhay. I'm scared but I'm excited. Wala naman akong hindi kinakaya. Lahat kinakaya ko. Someday soon, tatawanan ko na lang lahat to. Ang tagumpay naman eh, pinaghihirapan yan. Hindi yan pinipitas na lang basta. Punta ako ng hospital for my UTI medication. So, nag-consult ako ng IM at uh, I had my urinalysis and CBC repeated. Ano ba? Nakakapagod. Hmm, hindi na natapos-tapos. Hindi naman ako nagre-reklamo dun sa proseso. It's just that, ano ba? Ang dami namang problema. Parang naramdam ako ng pagod sa lahat-lahat talaga. Last step na, ka-problema pa. So, narisatan ako ng gamot for 7 days. Kailangan kong i-take yun for 7 days. Kailangan kong umiwas sa mga, you know, yung mga bawal sa UTI. Soft drinks, water. Actually, tinanong ko kay Doc, kung bawal ba talaga ang soft drinks at kape kapag meron kang UTI? At ang sabi niya, hindi naman. Actually, hindi naman. Kaso, you have to lessen yung intake mo ng mga yun. And also, kailangan mong damihan yung pag mo ng tubig. Water, 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 water lang talaga. After 7 days, bumalik ako doon. Ang tao ko lang sa part na yun. Meron kasi ako. <laughs> Tapos nagpunta ako doon. Parang syunga lang din nag-iisip. Hindi ka lang pwede magpa-urinalysis kapag meron ka. Kasi talagang madedetect nila yung dugo doon. Ano ba? Hindi pwede na naman. So nasayang na naman yung pagpunta ko doon. Tanga ko sa part na yun. So bumalik ako February 11. At um, thank God nag-normal na siya. I considered it as an early Valentine gift. Sobrang kinilig ako doon na nag-normal na lahat. Alam mo, this is it! This is it! Wala na. Aantayin ko na lang kung anong next na sasabihin. Ang laki ng gastos ko sa job applications lang talaga. Nagpapasalamat din ako kasi meron akong pamilya dito na super supportive. Hindi naman nila ako pinabayaan. Diyan lang sila. February 15, tumawag yung HR. Charlotte, okay na. Medical exam mo. Can you go um, tomorrow sa, sa regional office for the contract signing? Ah! Grabe. Talagang, ang puso ko talagang... This is it, Pansit. Contract signing. It sounds so good. It sounds so sweet. I <laughs> ko magko-contract signing ako sa Star Magic. <laughs> Kinaumagahan, nagpunta ako doon for the contract signing. So, hindi ako pinapasok sa office or sa conference room or whatsoever, whatsoever. Kasi, syempre, pandemic. Syempre, they're just trying to be safe. So, wala pa naman akong swab and all. So, doon lang ako sa may, sa may labas ng office. Doon ako nag-contract signing. Ang sabi doon sa kontrata is March 1. March 1 ako mag-start. I was expecting March 1 ako mag-start. So, wala. Lumipas ang March 1. Wala. February 16 yon nung pinirman ko yung kontrata. March 10. March 10 na ako nakareceive ng text from the HR. That day, bago pagkagising ko ng umaga, tandang-tanda ko pa guys ang pangyayari sa buong araw na yan. 
yung gumising ako, sabi, nag-pray talaga ako. I prayed so hard. Sabi ko, Lord, please, please, please. I need a job. Please save me. Bakit ko na sabi yun? Kasi, marami kang hindi alam behind the camera na nangyayari. That day, naglaba ko and all. Iniwan ko yung phone sa my washing machine tapos nagsasampay ako. Pero parang, ewan ko, parang feel ko kailangan kong kunin yung cellphone ko doon at ilapit sa akin. So, pumunta ako, kinuha ko yung cellphone ko, tinigil ko muna yung pagsasampay ko and then kinuha ko yung phone ko. Tapos, pagkalapag, pagkabalik ko doon sa may sampayan, nilapag kong ganyan sa may kahoy. Pagkalapag kong ganyan, tumunog. And yun, may nareceive akong text. Na, Charlotte, you are going to start on March 16. And then the world turn around. <laughs> may ako. As in, tumulo yung luha ko. Nung nabasa ko yung text na yun. Nanginginig ako. My heart was beating so fast. Tumingin ako sa langit. Then sabi ko, thank you Lord. Nang nasabi ko. Parang akong tanga dun. Sasampay ako, tapos umiyak ako. Kailan <laughs> ako umiyak ako nun. Tapos, isang nakapagsampay na ako, <sighs> umiyak na ako nung malalim. This is it, this is it, this is it. Like, this is it. Then, pumunta ako kay Jean. Sinabi ko, Good as in super yak ako ganyan, low ako as in super yak lang, as in super yak hindi yung teary eyed lang, as in super yak ako, masag na ako sa 16, ganyan sinanin ko, ate congrats, ganyan sobrang saya ko nun and then sinabi ni mam na isusend na lang sa akin yung onboarding details uh, you have to undergo um, antigen test so Nagpantigen test ako that day, then after ko maglaba, nagpahinga lang ako. Pala ko sa bayan, sa palengke, nagpantigen test ako. And the good thing is, ang sabi ng company, oh by the way, yung, pre, yung medical exam ko sa Dagupan, sagot yun ng company. And then yung antigen test ko, i-reimburse din dapat yun ng company up to 2-6. Kaso, I had it um, I had it free. I was able to take and undergo the antigen test for free. So, nakasave din ang company. <laughs> ano, again, scan, tapos sinin ko ulit sa kanila. But then, the night, that same day, may nangyaring hindi maganda. Someone close to my heart died that night. Hati, hati yung emosyon ko. I saw him die. I saw him die. After his last breath, I was there. I think three days akong puyat, tutang, walang, walang tamang tulog. Eh, kailan ko nang mag-start ng Tuesday noon? 16. Nangyaliging siya hanggang church na ako kasi kinailangan kong may asikasuhin. Kailan ko mag-open ng video account, ng payroll account. Kailangan ko mag-apply for yung sa ting card na kasi hindi ako nakapag-open ng payroll account kasi kailangan ng two valid IDs government issued dapat so isa lang ang government issued ko bill health, problema na naman yun punta ako ng BIR apply ako for ting card kailangan daw nila ng employer certificate wala na naman, useless na naman ang lakad 16, nag-start ako first and second day orientation na about the company, about the work, ano yung mahalang gawin. But, basically, everything is about the company. Malaki kasi yung kumpanya, guys. May mahalang kang uh, malaman about the company. Sobrang dami. Meron silang sariling system and all ganyan. So, ang dami, ang dami. Kaya, two days yung orientation. Sobrang lutang ako noon kasi wala akong tulog ng tatlong gabi. And then, the rest na, is history. The rest na, work na. Nung March 15, nagpunta ako ng, ng BIR. So, nag-apply na ako ng TIN card kasi nasendan lang din ako ng HR ng employer certificate. So, na, nakapag, nag, kin, I needed to register um, as a ganitong employee. And then, offline ang BIR nun, guys. Tingnan mo nga naman. Offline ang BIR nun, nationwide daw yun. So, hindi na naman na-process yung papel ko. Punta ako ng ago. Apply ako for postal ID. <laughs> Nainis na ako. Lahat ng ID, ha-applyin ko. Nainis ako eh. So, punta ako sa BDO na para mag 
try ko ulit mag-apply ng payroll account. Ang nag-assist sa akin, and guess what? Mas mabait siya, guys. Mas mabait siya, promise. Kasi tinanggap niya yung NBI clearance in lieu of the ID. Kasi hindi ko pa nga makuha yung PIN card ko at isa nga lang ang, BI, uh, uh, ang government issued ID ko. So, anong magagawa ko? Kailangan ko nang i-open yung payroll account ko. Otherwise, madedelay yung sweldo. So, tinanggap naman niya yung NBI clearance. Samantalang yung isa, hindi niya tinanggap nung una. So, naisuhan ako ng BDO payroll account. Kaso, cash lang daw ang pwedeng pumasok doon. Tinanong ko talaga specifically kung papasok mo ba yung sweldo? Cash lang ang pwedeng pumasok pa lang hanggat hindi ko napepresent yung ID ko. Send ko sa HR yung payroll account ko um, on time naman. Anyway, pumasok naman yung sweldo. Hi, Jones! Good morning! March 31. So, dito kami sa office and today, naantay namin ka. <laughs> Wait lang. Nantay namin kung may pumasok na kaming sahod. So, ito na yung chichek. Chichek na ni Mark. Kung meron na. Ah! Maaga pa actually para i-check. Pero, kung meron na. Hmm, totoo. Oo, wait na lang. Okay, wait na lang. Okay, wait na lang. Wait na lang. Wait na lang. Wait na lang. So, meron na guys. Meron na. Anong oras na guys? Today ay anong oras na? Wala pang mag-anay. Mobilis guys. Maaga. Internet. Meron na tayong pang-shopping. May pang-shopping na tayo guys. Hindi, hindi ko... Ano, first, siyempre merong porsyento for the, for the family. May porsyento para sa savings, personal savings. Kahati-hatiin ko yung salary ko, actually, porsyento, porsyento para dun sa mga priorities na kailangang paggastos ang paglaanan ng sweldo. Kasi mahirap ang buhay ngayon, cost of living, pataas ng pataas. So, yun ang ha! Yun! ang pandemic job hunting journey ko. Actually, lima ang kinonsider kong applyan. Pero dito sa company na to, yung nakapasok ako. 